ഇനി ചോദനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ ചോദനത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവാനുള്ള രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം രണ്ടാമത്തത് വിലയിതര ഘടകങ്ങളിലുള്ള മാറ്റം വിലയിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനത്തിന് വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചോദനം കുറയുണു വില കുറയുമ്പോൾ ചോദനം കൂടുണു പിന്നെ ഉള്ളത് വിലയിതര ഘടകങ്ങളാണ് വിലയിതര ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വരുമാനം മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുടെ വില ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അഭിരുചിയിൽ താല്പര്യത്തിലൊക്കെയുള്ള മാറ്റം ഇതൊക്കെയാണ് വിലയിതര ഘടകങ്ങൾ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ചോദന വക്രത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് ചോദന വക്രത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിനെ പൊതുവെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ചോദന വക്രത്തിലൂടെയുള്ള മാറ്റം അതായത് ചോദന വക്രം മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് ഒക്കെ വരുന്നതിനെയാണ് ചോദന വക്രത്തിലൂടെയുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വില കൂടുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന അളവ് കുറയുന്നു വില കുറയുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന അളവ് കൂടുന്നു അതാണ് ചോദന വക്രത്തിലൂടെയുള്ള മാറ്റം അപ്പം ചോദന വക്രത്തിലൂടെ മാറ്റം വരാൻ കാരണം വിലയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം പിന്നുള്ളത് ചോദന വക്രത്തിൻ്റെ മാറ്റം അഥവാ ചട്ടം ചോദന വക്രം ഒന്നുകിൽ വലത്തോട്ട് ആദ്യത്തെ രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായി വലത്തോട്ടോ സമാന്തരമായിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം വിലയിൽ മാറ്റില്ലാതെ മറ്റ് സാധനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരികയാണ് വെച്ചാൽ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചോദനം കുറയുന്നു കൂടുന്നു അപ്പോൾ മറ്റ് സാധനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആദ്യത്തെ രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് വലത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ടോ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചോദന വക്രത്തിലൂടെയുള്ള മാറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വിലയിലുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചോദനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് ചോദന വക്രത്തിലൂടെയുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചോദനം കൂടുന്നു വില കുറയുമ്പോൾ ചോദനം കുറയുന്നു അങ്ങനെ ചോദന രേഖ മുകളിലേക്ക് നീള് താഴേക്ക് നീള് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ചോദനത്തിലൂടെയുള്ള മാറ്റം എന്ന് സം പറയുന്നത് ആ ചോദന വക്രത്തിലൂടെയുള്ള മാറ്റവും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ചോദനത്തിൻ്റെ വികാസവും ചോദനത്തിൻ്റെ സങ്കോ വില കൂടുമ്പോൾ ചോദന വക്രം താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നു അതായത് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം വില കുറയുമ്പോൾ ചോദന വക്രം മേലോട്ട് പോണു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പം അതിൽ ആദ്യത്തത് ചോദനത്തിൻ്റെ വികാസമാണ് പറയുന്നത് വില കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായി ചോദന വക്രത്തിലൂടെ താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനെയാണ് ചോദനത്തിൻ്റെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പി എന്ന വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാഫിലൊരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ പിയുടെ വില താഴേക്ക് വന്നു കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാഫിൽ മേലടയാളപ്പെടുത്തിയ ബിന്ദുവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് താഴേക്ക് ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അപ്പം ആ ഗ്രാഫ് താഴേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വില കുറയുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ചോദന വക്രത്തിലൂടെ താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനെയാണ് ചോദന വക്രത്തിൻ്റെ ചോദനത്തിൻ്റെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചോദനത്തിൻ്റെ സങ്കോചം വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചോദനം കുറയുന്നു അതായത് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു അങ്ങനെ വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചോദനത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ചോദനത്തിൻ്റെ രേഖ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വില വർധനവിൻ്റെ ഫലമായി ചോദന വക്രത്തിലൂടെ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനെയാണ് ചോദനത്തിൻ്റെ സങ്കോചം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാധനത്തിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചോദനത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചോദനത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനെ ചോദനത്തിൻ്റെ സങ്കോചം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ വികാസോ വില കുറയുമ്പോൾ ചോദനത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വില കുറയുമ്പോൾ ചോദനത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനെ ചോദനത്തിൻ്റെ വികാസം എന്ന് പറയണം ചോദനത്തിൻ്റെ വികാസത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫ് 
മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നു ചോദനത്തിൻ്റെ സങ്കോചമാവുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് താഴെന്ന് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഇനി അതായത് ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഫിൽ ആദ്യത്തേതിൽ കാണിക്കുന്നത് ചോദനത്തിൻ്റെ വികാസം നോക്കൂ ചോദനം ക്യു ആണ് എക്സ് അക്ഷത്തിൽ ചോദനവും വൈ അക്ഷത്തിൽ വിലയാണ് വില പി ആയപ്പോൾ ക്യു ചോദനം നമുക്ക് കിട്ടിയ ബിന്ദുവാണ് എ അപ്പോൾ വില പി നമുക്ക് ചോദനത്തിൻ്റെ അളവ് ക്യു ഏത് ബിന്ദുവിലാ കിട്ടിയത് എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ ഇനി വില കുറഞ്ഞു താഴേക്ക് വന്നതാ പി വണ്ണിലെത്തി പി വണ്ണിലെത്തിയപ്പോൾ ചോദന ക്യു എന്നുള്ളത് ക്യു വണ്ണിലേക്ക് എത്തി അതായത് വലത്തോട്ട് നീങ്ങി അപ്പം കിട്ടിയ പോയിൻ്റാണ് ബി അപ്പം ചോദന വക്രം എ എന്ന് എവിടേക്ക് എത്തി ബിയിലേക്ക് എത്തി അതാണ് ചോദന വക്രത്തിലൂടെ താഴേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനെയാണ് ചോദനത്തിൻ്റെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വില കുറയുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന അളവ് കൂടണു ചോദനത്തിന് വികാസം സംഭവിക്കണം ചോദനത്തിൻ്റെ വികാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വില കുറയുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന അളവ് കൂടണു ചോദനത്തിന് വികാസം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തേൽ പി വൺ ആവുമ്പോൾ എത്ര സാധനം എടുത്തത് ക്യു വൺ കിട്ടി വില പി വൺ ആയപ്പോൾ സാധനം എടുത്തത് ക്യു വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതാ ബി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വില പി വണ്ണിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് മുകളിലാണല്ലോ പി അപ്പോൾ അതാണ് കൂടുതൽ പി വണ്ണിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് വർദ്ധിച്ചു പിയിലേക്ക് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ സാധനം വാങ്ങിയ അളവ് ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്കായിട്ട് മാറി ആ പോയിൻ്റാണ് അത് ഇ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എവിടേക്കാണ് മാറുന്നത് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് മാറി അതായത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങി അപ്പം ചോദന വക്രത്തിലൂടെ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് ബി ഇന്ന് എയിലേക്ക് അതിനെയാണ് ചോദനത്തിൻ്റെ സങ്കോചം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വില കൂടുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവ് കുറയണോ അപ്പം ചോദന വക്രം ചോദന വക്രത്തിലൂടെ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അതിനെയാണ് ചോദനത്തിൻ്റെ സങ്കോചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചോദന വക്രത്തിൻ്റെ മാറ്റം ഇപ്പോൾ വിലയിലുള്ള മാറ്റം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചോദന വക്രത്തിലൂടെയുള്ള മാറ്റമാണ് പറയുന്നത് ഇനി ചോദന വക്രത്തിൻ്റെ മാറ്റം ഷിഫ്റ്റ് ചാട്ടം അതായത് ചോദന വക്രത്തിൻ്റെ ചാട്ടം വിലയൊഴിച്ച് മറ്റ് ഘടകങ്ങളിലാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിലയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല വില ഇതര ഘടകങ്ങളിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ സാധനത്തിൻ്റെ ചോദനം അതിൻ്റെ അളവിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചാൽ ചോദന വക്രം തന്ന ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിന് സമാന്തരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോദന വക്രത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് വലത്തോട്ട് നീങ്ങണു വരുമാനം കുറഞ്ഞാൽ ഇടത്തോട്ട് മാറണു എന്ന് അപ്പം അവിടെ വിലയ്ക്ക് മാറ്റില്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഘടകങ്ങൾക്കാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ സാധനത്തിൻ്റെ ചോദനത്തിൻ്റെ അളവിലും മാറ്റം സംഭവിക്കണു അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ചോദന വക്രത്തിൻ്റെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചോദന വക്രത്തിൻ്റെ മാറ്റവും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ചോദന വർധനവ് രണ്ടാമത്തത് ചോദന കുറവ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചോദന വക്രത്തിലൂടെയുള്ള മാറ്റം രണ്ടെണ്ണം ചോദന ത്തിൻ്റെ സങ്കോചവും ചോദനത്തിൻ്റെ വികാസവും ചോദന വക്രത്തിൻ്റെ മാറ്റവും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ചോദന വർധനവും ചോദന കുറവും ചോദന വർധനവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലയിതര ഘടകങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റം അനുകൂലമായ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയാതിരിക്കുക ഒക്കെ കൂടുക അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചോദന വക്രം ആദ്യത്തെ വക്രത്തിന് സമാന്തരമായി വലത്തോട്ട് നീങ്ങും അതിനെയാണ് ചോദന വക്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചോദന വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിലയിതര ഘടകങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റം അനുകൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലാവുക വിലയിതര ഘടകങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലാവുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചോദന വക്രം വലതു ഭാഗത്തേക്ക് മാറുന്നു 
ആദ്യത്തെ വക്രത്തിന് സമാന്തരമായി വലത്തോട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ മാറുന്നതിനെയാണ് ചോദന വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരേ വിലയ്ക്ക് കൂടുതൽ അളവ് സാധനം വാങ്ങാൻ പറ്റും അതാണ് ചോദന വർധനവ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ചോദന കുറവ് ചോദന കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആദ്യം അനുകൂലമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അനുകൂലമല്ല പ്രതികൂലമായിട്ട് വരുമാനം കുറയുക അങ്ങനെ മറ്റ് സാധനങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ വില കുറയുക അതുമാതിരി ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അഭിരുചിയിൽ കുറവുണ്ടാവുക താല്പര്യക്കുറവുണ്ടാവുക അതാണ് പ്രതികൂലമായ മാറ്റം അപ്പോൾ വിലയിതര ഘടകങ്ങളിൽ പ്രതികൂലമായ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചോദന വക്രം ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ വക്രത്തിന് സമാന്തരമായി ഇടത്തോട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് ചോദനക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരേ വിലയ്ക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ അളവ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് ചോദനക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ വിലയ്ക്ക് കൂടുതൽ അളവ് ചോദനം അത് ചോദന വർധനവും ഒരേ വിലയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ അളവ് ചോദനം അത് ചോദന കുറവും ഇനി അത് ഗ്രാഫ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആദ്യത്തത് ചോദന വർധനവ് വിലയിതര ഘടകം പി ക്ക് മാറ്റല്ല പി അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം പി വിലയായിരുന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ സാധനമാണ് ക്യു രണ്ടാമത് ബാക്കിയുള്ള ഘടകങ്ങൾക്കൊക്കെ മാറ്റം സംഭവിച്ചു അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഘടകങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു അനുകൂലമായ മാറ്റം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പി എന്ന വിലയ്ക്ക് തന്നെ ക്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്യു വൺ അത്രയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഡി ഡി എന്നുള്ള വക്രം ഡി വൺ ഡി വൺ എന്ന വക്രത്തിലേക്ക് മാറി അതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാറി ചാടി അല്ലേ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ചോദന വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ വക്ര ആദ്യത്തെ വക്രത്തിന് സമാന്തരമായി വലത്തോട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് ചോദന വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ ആദ്യം കൂടുതൽ സാധനം കിട്ടിയിരുന്നു ക്യു പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞു ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് അപ്പോൾ ഡി ഡി എന്നുള്ള വക്രം ഡി ടു ഡി ടു എന്ന വക്രമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വക്രത്തിന് സമാന്തരമായി ഇടത്തോട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനെ ചോദന കുറവ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അതാ ഡയഗ്രായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോദനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ചോദനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ചോദന വക്രത്തിലൂടെയുള്ള മാറ്റവും ചോദന വക്രത്തിൻ്റെ ചാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ചോദന വക്രത്തിൻ്റെ മാറ്റം ഇനി ചോദന വക്രത്തിലൂടെയുള്ള മാറ്റത്തിനെയും രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദന വികാസം ചോദന സങ്കോചം ചോദന വികാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദന വക്രത്തിലൂടെയുള്ള താഴോട്ടുള്ള മാറ്റം ചോദന വക്രത്തിലൂടെ താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നതാണ് ചോദനത്തിൻ്റെ വികാസം അതായത് സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയുന്നത് മൂലം ചോദനത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നു സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയുന്നു ചോദനത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചോദന വികാസം ഉണ്ടാവണം രണ്ടാമത്തത് ചോദന സങ്കോചം ചോദന സങ്കോചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദന വക്രത്തിലൂടെ എവിടേക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം ചോദന വക്രത്തിലൂടെ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതാണ് ചോദന സങ്കോചം അതായത് സാധനത്തിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുന്നു ചോദനത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ സാധനത്തിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് ചോദനത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതാണ് എന്ത് ചോദന സങ്കോചം പിന്നെ ചോദന വക്രത്തിൻ്റെ മാറ്റം അതും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ചോദന വക്രത്തിൻ്റെ ചാട്ടം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ചോദന വർധനവും ചോദന കുറവും അതിൽ ചോദന വർധനവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദന വക്രത്തിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തേക്കുള്ള മാറ്റം അതായത് വിലയല്ലാത്ത മറ്റ് ഘടകങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരേ വിലയ്ക്ക് കൂടുതൽ അളവ് ചോദനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അതിനെയാണ് ചോദന വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിലയ്ക്ക് മാറ്റില്ല കിട്ടുന്ന ചോദനത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടും അപ്പോൾ അതിനെ ചോദന വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നത്തത് ചോദന കുറവ് 
ചോദനക്കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദന വക്രത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്കുള്ള മാറ്റം അതായത് വിലയല്ലാത്ത മറ്റ് ഘടകങ്ങളിൽ പ്രതികൂലമായ മാറ്റം അതായത് മറ്റ് ഘടകങ്ങളിലൊക്കെ കുറ കുറവ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരുമാനം കുറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത് ചോദന വക്രം ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറുന്നത് അതായത് ഒരേ വിലയ്ക്ക് കുറവ് അളവ് ചോദനം കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ വിലയ്ക്ക് കൂടുതൽ അളവ് ചോദനം കിട്ടുകയാണ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദന വർദ്ധനവ് ഒരേ വിലയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ അളവ് ചോദനമാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അത് ചോദന കുറവ് 